قبل أن أبدأ في حديث الحكايات وسرد الأقاصيص والروايات اسمحي لي أولا أن أحيي أحباءنا المستمعين والمستمعات وأهنئهم بحلول شهر الصوم والبركات أهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الأول من جراج ستوديو ولأن حلقتنا هتتزع في رمضان فقررنا أنها تكون عن الموسم الرمضاني الموسم أو زي ما بيسموه أهل صناعة السينما السيزون أغلبنا اتولد لقى التلفزيون في رمضان بيتملي مسلسلات وبرامج من أول الفطار لغاية آخر اليوم ومؤخراً بقى بروجرام شغال طول اليوم ومحدش فينا فكر إزاي وإمتى حصل كل ده كأنها حاجة موجودة من ما قبل التاريخ وكأن جدي وجدتي وهم عيال سنة 30 كانوا بيستنوا المدفع عشان يشوفوا المسلسلات والكاميرا الخفية وعشان كل حاجة ليها أصل وبداية النهاردة هنحكي عن السيزا وكيف بدأ السيزا؟ الحقيقة ورغم أنه مش ده أصل الحكاية بس الموسم الرمضاني كان مصدر تألق لصناعة الدراما المصرية خرج منه أيقونات صنعها أسامي كبيرة في السيناريو زي أسامة أنا عكاشة ومحمد صفاء عامر ومحسن زايد ومخرجين كبار زي إسماعيل عبد الحافظ ومجدي أبو عميرة وجمال عبد الحميد ويحيى العلم ومن أهم المسلسلات اللي اتولدت في رمضان وتولد معها عصر جديد في صناعة الدراما المصرية الشهد والدموع ليالي الحلمية المال والبنون العائلة رأفة الهجان زيزينيا والضوء الشرد وطبعا مسلسل حديث الصباح والمساء عن معالجة العبقري محسن زايد لرواية العظيم نجيب محفوظ وحنلاقي ان بميلاد المسلسلات دي وغيرها اتولد معاها فن عظيم وهو فن صناعة اغنية التتر واللي كانت الريادة فيه لشعراء كبار زي سيد حجاب وعبد الرحمن الابنودي واحمد فؤاد نجم وملحنين على رأسهم عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن ده غير القطعة الفنية اللي تعتبر اخر اعمال بليغ حمدي بوابة الحلوين اللي بنا بنا دول ارتبطت اساميهم بالموسم الرمضاني السيزون في المواسم الاخيره اتطورت صناعه الدراما تطور ملحوظ تطور من حيث المضمون والصوره والانتاج وابتدت تتولد مدارس جديده في صناعه الدراما وابتدينا نلاحظ الكلام ده من سنه 2010 مع مسلسلات زي الجماعه اهل كايرو السبع وصايا بدون ذكر اسماء موجه حاره ذات افراح القبه وهذا المساء وبتدينا نسمع أسامي تتكرر في السيناريو زي محمد أمين رادي، مريم نعوم، بلال فضل وفي الإخراج زي محمد ياسين، تامر محسن وكاملة أبو ذكري وأغلب الأسامي دي جاية من عالم السينما جت وقدرت تشق الطريق في وسط المسلسلات الكتيرة دي لمدارس جديدة في صناعة الدراما بس برضه مش هي دي بداية الحكاية الحكاية ابتدت سنة 1955 لما كانت امال فهمي رائدة الاذاعة المصرية وقتها لسه بتشتغل في البرنامج العام وكانت مروحة ودخلت محطة بنزين وسمعت في راديو برنامج في واحدة ست بتتكلم وهي عارفة الصوت ده كويس بس مش عارفة تميز ده صوت مين فما قدرتش تستحمل ما روحتش وقامت راجعة الاذاعة تاني ودخلت الاستوديو اللي فيه صوت الست اللي هي ما تعرفش هي مين واكتشفت إنه الست دي هي أشهر صوت نسائي عربي. الست أم كلثوم. فأنا أول ما دخلت الاستوديو لقيت مذيع وساعة ونور أحمر وأربع حيطان. حاجة ما 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 تعودتش عليها طبعًا. وفي اليوم ده أمال فهمي ما قدرتش تروح. دخلت مكتبها وكتبت 30 حلقة إذاعية ل 30 شخصية عامة. مدة كل حلقة دقيقة. والمفروض إن المستمعين يعرفوا مين الشخصية دي. بس كل شخصية من دول هتتكلم في موضوع غير الموضوع اللي هي مشهورة فيه. واتعملت التجربة ونجحت. وتسمت فوازير رمضان. ودي كانت أول مرة تتحط كلمة فوازير جنب كلمة رمضان. فوازير رمضان. ولأن آمال فهمي كانت شخصية إعلامية فاهمة كويس جدا الوسيط الإعلامي اللي هي بتتعامل معاه. فهي اعتمدت على غياب الصورة في زيادة صعوبة الفزورة. يعني مثلا كانت في حلقة تجيب الأستاذ محمد عبد الوهاب وفي الحلقة اللي بعديها تجيب الأستاذ سعد عبد الوهاب. 
عشان طريقة الكلام بتاعتهم قريبة من بعض وكانت جوائز الفزورة مبلغ وقدره خمسة جنيهات مصرية والجدير بالذكر إنه الحلقة بتاعت الست أم كلثوم اللي قارت فيها صفحة من كتاب الأيام للدكتور طه حسين محدش عارف صوت الست ولكن نجحت التجربة وانهالت الرسائل على الإذاعة بتطالبهم بتكرارها والسنة اللي بعديها كتب الفوازير الأستاذ بيرام التونسي كتبها من كتاب الأمثال لأحمد تيمور باشا وكان عنوانها على رأي المثل وبعد بيرم صلاح جهين كتب الفوازير وبعد أمال فهمي كان عمر بطيشة هو اللي بيعمل الفوازير وعمل مع فاتن حمامة فوازير عفش العروسة ومع شادية فوازير المشاهير ومع افتتاح التلفزيون المصري سنة 1960 بدأت الناس تطالب بنقل تجربة فوزير رمضان لشاشة جديدة وفعلا اتنقلت الفوزير للتلفزيون لكن للأسف بنفس الشكل الإذاعي من غير الاستخدام المناسب للصورة لحد سنة 1966 وعلى إيد المخرج أحمد سالم والثلاثي أضواء المسرح وأول تجربة فوزير استعراضية غنائية بشكلها المعروف حاليا ودي كانت بداية فصل جديد في حكاية الموسم الرمضاني وبعد سنين من نجاح فوزير الثلاثي طلع المخرج فهمي عبد الحميد بالمشروع اللي قلب الدنيا نيلي الممثلة الخفيفة جدا واللي من عائلة فنية جدا جدا وقدم معاها ست مواسم فوزير ورا بعض من سنة 75 لحد 81 ابتدت بصورة وفزورة اللي بقوا صورة وفزورتين وبعدين بقوا صورة وتلات فوزير وبعدين خدوها من قصيرها وبقوا صورة وتلاتين فزور ولما خلصت الأرقام بقت أنا وإنت فزور ثم عروستي ثم الخطبة اللي بعدها قررت نيلي تاخد هدنة وترجع للسينما عشان تكسر قلب الفوزير مع اعتذار نيلي عن الفوازير فهمي عبد الحميد كان هيتجنن قام واخد بعضه ورايح لصديقه الشاعر والسيناريست عبد الرحمن شوقي في مكتبه عشان يشكله همه قوم يتفاجئ بعبد الرحمن بيطلع له فكره من الدرج لفوازير عن مخرج بيلف العالم على طريقه ابن بطوط ولكن بشكل كوميدي بشكل كوميدي ما يقدرش عليه غير كوميديان مجرم وفوازرجي قديم نفس المعده تلاقونا حقاشي لو فزرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد انستونا انستونا في البدايه سمير غانم ما كانش مقتنع بس قال يسمع التجربه للاخر وفعلا راح عشان يجتمع بالمؤلف عبد الرحمن شوقي في بيت المخرج فهمي عبد الحميد وفي نص القعده دخل عليهم الطفل وائل فهمي عبد الحميد وهو لابس بدله باباه وجزمته وطبعا سمير هراه تريقه والقعده قلب الضحك بس ساعتها الشخصية اتبلورت في دماغ المؤلف وابن بطوطة بقت فطوطة المخرج الأنتيك بطوطة مخرج أنتيكا اتعلم قيمة في أمريكا ونجحت فوزير فطوطة نجاح غير مسبوق وبدل 30 حلقة بقت 90 30 حلقة في 3 سنين مع استمرار مشروع الفوزير بنجاح لأكثر من 20 سنة فكر قطاع الإنتاج إنه يستغل انتباه الناس ويعمل مسلسل من 30 حلقة يزود بيه الإعلانات فيزود الدخل وينتج أكتر فقالوا احنا هننتجي بحاجة تبقى شبه مضمونة ندور في الإذاعة على مسلسل يكون نجح قبل كده وما دوروش كتير لقوا مسلسل إذاعة على مدار 26 سنة أكتر من 800 حلقة بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والنظر السديد وتم إنتاج أول مسلسل ألف ليلة وليلة للتلفزيون المصري سنة 1984 بطولة نجلاء فتحي وحسين فهمي وكانت بعنوان وفعلا كانت بتقدم كل يوم حكاية جديدة والتجربة نجحت والمشاهدات زادت والسنة اللي بعدها الأستاذ فهمي عبد الحميد جاب شهرزاد الإذاعة شخصيا الست زوزو نبيل بس جابها بصوتها على رسوم متحركة تحكي قصة واحدة على مدار 30 حلقة بعنوان عروس البحور بطولة بنت جميلة كان اكتشفها الأستاذ فؤاد المهندس 
وقدمها في مسرحية سك على بناتك وكان شافها الأستاذ فهمي عبد الحميد في المسرحية وفضلت في دماغه شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا الأجمل شهر شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا الأجمل شهر وبعدها بسنة دخلت شريهان عالم الفوازير وقدمت فوازير الأمثال ودي كانت تالت مرة تتقدم أول مرة كانت في الإذاعة تاني مرة في التلفزيون بطولة ثلاثي دول المسرح وأنجح مرة كانت اللي قدمتها شريهان خصوصاً إنها كانت ملحقة بألف ليلة وليلة اللي كانت بطلتها شريهان برضو فنقدر نقول إن موسم 1987 وشريهان بتعمل الفوازير وشريهان بطلت ألف ليلة وليلة إنه شريهان كانت بطلة الموسم الرمضان وعند إذن إذا مولاي أذن نقدم الفزورة بكلام مجازم وبعد ما تربعت شريهان على عرش الموسم الرمضاني وجابت آخر النجاح اتفتح المجال لناس تانية إنها تدخل عالم الفوازير وألف ليلة وليلة سنة 88 قدموا لنا يحيى الفخراني وصابرين وهلا فؤاد فوازير المناسبات وألف ليلة وليلة كانت بطولة رغدة ومدحت صالح وسنة 89 فوازير الفنون بطولة مدحت صالح وشرين رضا وألف ليلة وليلة كانت بطولة ليلى علوي حسن يوسف وصلاح رشوان وفضلت التيمة الأساسية في ألف ليلة وليلة هو صوت الست زوزو نبيل كشهرزاد على رسوم متحركة وفي الوقت ده وبنجاح التجربة كان ابتدى التلفزيون ينتج مسلسلات رمضانية متنوعة زي اللي ذكرناها في البداية ما بين 15 و30 حلقة وابتدت مشاهدات الفوازير تقل والمسلسلات تزيد وهنا كان في شخصية قاعدة بتتابع الساحة الرمضانية باهتمام وقررت إنها ترجع تاني وفي وسط تصوير عالم ورق رحل المخرج فهمي عبد الحميد الأب الروحي للفوازير وكمل مشواره جمال عبد الحميد اللي كان بيشتغل مساعد مخرج معاه واللي طور شكل الفوازير من تاني وكمل مع نيلي مشروع عودتها بفوازير عجايب صندوق الدنيا سنة 91 وأم العريف سنة 92 وهنا برضو كان في حد قاعد بيراقب الساحة الرمضانية وقرر إنه يرجع لها تاني ورجع لها بأقوى فوازير ليه على الإطلاق فوازير من قوتها إنه التتر بتاعها كان أوبريت صغير ثمان دقايق ألحان مودي الإمام وأشعار سيد حجاب وفي 94 و95 قدمت لنا نيلي فوازير الدنيا لعبه وزي النهارده وبعدها اعتزلت نيلي الفوازير نهائيا كما اعتزلتها شريهان من قبلها وسابونا في السؤال الابدي والحيره الازليه نيلي ولا شريهان؟ واستمرت محاولات الفوازير لكن الجمهور انصرف عن مشاهدتها لمشاهده المسلسلات فاتجه الانتاج الخاص للمسلسلات وفضل قطاع الانتاج التلفزيوني ينتج الفوازير اللي للاسف لم ينجح منها الا القليل شلبيه جارتي عامله جلبيه بارتي كامله الكل معزوم فيها مين الاسد النمله واستمرت المحاولات المشوار ده كله الأطفال كان ليهم نصيب الأسد في الموسم الرمضاني واللي تقدم لهم أطول مسلسل أطفال في التاريخ واستمر 18 جزء كان بطولة يونس شلبي وهلا فاخر والعجيبة إن كل الناس تقبلت لمدة 18 سنة إن إرد يبقى أخته أرنب وجيرانهم بني أدمين عاديين جدا ودي كانت قمة الإعجاز العلمي ومع السنين ابتدت المخرجة دكتور منى بن نصر في تحويل عالم العرائس إلى عالم الكرتون وبالتعاون مع الكاتب يحيى تدرس أخرجت لنا السندباد البحري وده كان تقديم الإعلامية سامية الإتربي وبعد عدة محاولات في عالم الأطفال في رمضان وقعت الدكتورة منى على كنز والكنز ده كان في ايدين الكاتب عمرو سمير عاطف. والكنز ده له حكايه. لازم نحاول نرجع بسرعه يا هلا. وكان لازم نرجع، 
أنا هشد التعشية ده وأنت تسوق يلا لقبت سنة 1997 بعام طفل الجنوب وكانت الدولة وقتها بتدعم أي مشاريع فنية للأطفال تخص جنوب الوادي كنوع من الدعاية لمشروع توشكا وهنا اتقدم الكاتب الشاب وقتها عمر سمير عاطف بفيلم قصير عن شخصية من النوبة رسم رسمة لتمثال الإله حورس وأخذ جايزة على رسمته الشخصية دي كان اسمها بكار ولما دكتور منى شافت الكلام ده كانت شايفة أن الشخصية مكتوبة ببراعة وعمق ومخلوق لها عالم كامل خسارة يكون مجرد فيلم قصير فقررت تحول المشروع لمسلسل رمضاني رغم أن الكاتب نفسه كان شايف أنه مش هيلاقي أي نجاح لكن النتيجة نجاح غير مسبوق وأغاني للملك محمد منير صور وصور السن وعارف معنى إنه من قلب روح مصري والنيل جوا بيسري بعديها اتقدم أعمال كتير جداً للأطفال ومنها أعمال كتير نجحت لكن لا العرايس نجحت زي بوجي وطمطم ولا الكرتون نجح زي بكر أنا جاي لك جري يا حيوة لا أنا جاي لك طيران مستقلك جداً جداً والشوق ده بقاله زمان على مدار عشر مواسم من 1982 لما الناس كلها كانت مركزة مع اللي بعد الفطار فوزير مسلسلات ألف ليلة وليلة كان في شخص واحد بس قدر يخلي الناس تفتح التلفزيون قبل الفطار كنت تظبط ساعتك عليه الساعة ثلاثة ونص العصر لما الأطفال معظمهم يبقوا فطر تفتح التلفزيون وتتفرج على عمو فؤاد عشتوني. الحكاية ابتدت لما المخرج محمد رجائي كان قاعد في مكتبه لا بيه ولا عليه وفجأة دخل عليه فؤاد المهندس فؤاد المهندس راح لمحمد رجائي وقال له أنا عايز أعمل حاجة للأطفال في رمضان بس تكون لطيفة ومفيدة يعني أجيب طائر متحنط مثلا وأشرح لهم حاجات عن الطائر ده محمد رجائي قال له طب ما تيجي نتلفزها شوية الأطفال بتحب الحواديت ما نخليها حواديت ولما نقول حواديت يبقى طبعا ما فيش غير ابله فضيله واللي بدورها فعلا رشاحه الكاتب مصطفى الشندويلي وبقى يكتب 30 حلقه كل سنه مده الحلقه 15 دقيقه ما بين اغاني وسكتشات ابتدت بعمو فؤاد رايح يصطاد وكانت اخرهم عمو فؤاد والكمبيوتر ودي الحلقه اللي كانت بتقدم معلومات عن ظاهره جديده علينا وهي الانترنت مع أجيال تربت على حس وصوت وطريقة فؤاد المهندس وأغانية الرمضانية الجميلة مع شيكار ومع صباح نقدر نقول إن فؤاد المهندس شخصية رمضانية بامتياز بل أكثر نقدر نقول إن فؤاد المهندس نجم الموسم الرمضاني الموسم الرمضاني اللي ابتدى على إيدين أمال فهم الموسم الرمضاني اللي كل سنة بتولد لنا معاه ذكريات جميلة ذكريات لسه بنعيشها وبننتمي ليها حتى لو شكلها اتغير شلبي يا جارتي على فكره احنا مهنيين يعني المفروض ما نقولش وجهه نظرنا على حد وجهه نظري انا قلت وجهه نظري امتى طبعا مش قلتي على العبقري نجيب محفوظ انه عبقري هو انا اجيب محفوظ في وجهات نظر ما انت نفسك بتقول انه عبقري اهو هي بقول لك انت لكن ما بقولهمش هم معلش بقى المره الجايه 